వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఐదు నెలల పాలనలో ఐదు నెలల్లో ఏం చేశారు ఏం చేశారు అని ప్రశ్నించే ప్రతిపక్షాలకు కానివ్వండి లేదంటే అలా ప్రశ్నించే ఆరోపణలు విమర్శలకు మద్దతు పలుకుతున్న కొంతమంది విమర్శకులకు కానివ్వండి ఒక సమాధానంగా ఈ వీడియోని అయితే చేయబోతున్నారు అంటే ఈ ఐదు నెలల్లో ఏం చేశారు జగన్ గారు ప్రజల కోసం ఏం చేశారు అంటే ఆయన చెప్పుకున్న ఓ పక్కన పెట్టేస్తే చెప్పుకోలేనివి ఒక ఇరవై కార్యక్రమాలు కనిపిస్తున్నాయి ఒక ఇరవై అభివృద్ధి పనులు కనిపిస్తున్నాయి అవి ఏంటి అంటే ఒక్కొక్కటి అగ్రిగోల్డ్ బాకీలు చెల్లింపు తెలుగుదేశం పార్టీ చేయలేనిది వైఎస్ఆర్సిపి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అతి తక్కువ కాలంలో చేసింది అగ్రిగోల్డ్ బాకీలు చెల్లింపు అలాగే ఆటో డ్రైవర్లకు పదివేలు ఇవ్వడం అది కూడా చాలా ఘనంగా చేశారు ఆటో డ్రైవర్లు అందరికీ తెలుసు అలాగే మూడోది పోలీసులు ఎప్పటి నుంచో వీక్ ఆఫ్లు అడుగుతున్నారు పోలీసులకు ఇప్పుడు వచ్చి వీక్ ఆఫ్ లేదు ఏ ప్రభుత్వం ఆ దిశగా నిర్ణయం తీసుకోలేదు జగన్ గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం పోలీసుల కల సహకారం అయింది వాళ్ళకు కూడా వారాంతపు సెలవు దినాలు ప్రకటించారు వారంలో ఒక వీక్ ఆఫ్ తీసుకోవచ్చు వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి అది థర్డ్ పని అలాగే నాలుగోది ఆర్టీసీ కార్మికులు కల్లో కూడా ఊహించలేదు నాకు తెలిసి విలీనం జరుగుతుంది ప్రభుత్వంలో అని అది ఎప్పటి నుంచో పెండింగ్లో ఉంది ఇప్పటికే తెలంగాణలో దాని గురించి అలా వివాదాలు రచరచ జరుగుతుంది ఆ నిర్ణయం మీద కూడా ఆయన ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం ఆర్టీసీ విలీనం దిశగా ఆయన చర్యలు తీసుకోవడం చర్యలు ప్రారంభించడం అలాగే రైతు భరోసా అమౌంట్ పెంచడం అంటే రైతులకు సంబంధించి ఇత్తే పెట్టుబడి సాయం వైఎస్ఆర్ భరోసా అని పేరు పెట్టి వాళ్ళకి పదిహేను వేలు ఇచ్చేది ఏదైతే ఉందో అది పెంచడం అనమాట అలాగే స్కూల్ పిల్లలకి శనివారం ప్రతి శనివారం ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్కూల్ పిల్లలకి నో బ్యాగ్ డే వాళ్ళు బరువైన బస్తా సంచులు మోసుకెళ్తూ ఉంటారు మనం చూస్తూ ఉంటాం ఒక్క శనివారం అయినా వాళ్ళకి రిలీఫ్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి శనివారం స్కూల్ పిల్లలకు నో బ్యాగ్ డే అది కూడా జగన్ గారి హయాంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఐదు నెలల్లోనే జరిగింది అలాగే ఏడోది జనవరి నుండి ప్రతి తల్లికి అమ్మఒడి అమౌంట్ అది ఆల్రెడీ ప్రకటించడం జరిగింది ఇప్పుడు ప్రచారం జరుగుతుంది రేపు జనవరి నుంచే ప్రతి ఒక్కరికి అమ్మఒడి పథకం అనేది పథకానికి సంబంధించిన డబ్బు అనేది వాళ్ళ ఖాతాలో జమ అవుతుంది అలాగే దేశంలోనే ఫస్ట్ టైం స్పందన అనే కార్యక్రమం ద్వారా ఏడు రోజుల్లో ఏదైనా ఒక పిటిషన్ మనం పెట్టుకుంటే ఏడు రోజుల్లో దాని మీద యాక్షన్ తీసుకుంటారు ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఎప్పటి నుంచో అర్జీలు పెట్టుకుంటారు కలెక్టర్ ఆఫీసులు తిరుగుతూ ఉంటారు దాని మీద యాక్షన్లు రియాక్షన్లు ఏమి ఉండవు కానీ ఇప్పుడు ఈ స్పందన కార్యక్రమం వచ్చిన తర్వాత నిజంగా మంచి స్పందన వస్తుంది ప్రజల నుంచి అలాగే ప్రభుత్వం నుంచి కూడా ఆ స్థాయిలో స్పందన వస్తుంది ఒక సమస్య మీద ఒక పిటిషన్ పెట్టుకుంటే దాని మీద ఏడు రోజుల మీద ఏడు రోజుల్లోనే చర్యలు తీసుకుంటారు అనమాట అలాగే రివర్స్ టెండరింగ్ ద్వారా వందల కోట్లను ఆదా చేశారు మన రాష్ట్రానికి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రివర్స్ టెండరింగ్ అనే ఒక విధానం తీసుకొచ్చి గతంలో టెండరింగ్ ద్వారా ఎన్ని కోట్లను అక్రమార్జన పాలు చేశారు ఎన్ని కోట్లు అవినీతి పందుకొక్కులు తినేశారు అనే విషయం ప్రజలకు తెలియజేయడంలో అదొక తొమ్మిదో పనిగా చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా పదోది వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుండి ప్రతి స్కూల్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం బోధన ఆల్రెడీ ఇప్పుడు అందరికీ తెలుసు ఇంగ్లీష్ మీడియం గురించి ఎంత రచ జరుగుతుందో అయితే అది ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత వచ్చిన తర్వాత ఒక ఏడాదికే దాని ఫలితం ఎలా ఉంటుంది అనేది చూస్తే అర్థమవుతుంది ఇక తర్వాత పదకొండేది ఆశా వర్కర్ల జీతాల పెంపు వీళ్ళు కూడా ఎప్పటి నుంచో జీతాల పెంపు కోసం వాళ్ళు ధర్నాలు చేశారు రాస్తా రకాలు చేశారు నిరసనలు చేశారు ప్రభుత్వాలు చుట్టూ తిరిగారు కానీ ఫలితం లేకుండా పోయింది కానీ ఇప్పుడు జగన్ గారి హయాంలో ఈ ఐదు నెలల్లో చేసిన ఇది ఒక మంచి కార్యక్రమం ఆశా వర్కర్ల జీతాల పెంపు అలాగే ఒకటి పాయింట్ ఐదు లక్షల గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగులు ఉద్యోగాలు ఎందుకంటే ఇంతకుముందు నిరుద్యోగులు ఎంతమంది ఉన్నారో తెలుసు నిజంగా జగన్ గారు వచ్చిన తర్వాత ఎలాగ ఈ నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు వస్తాయని అనుకున్నారు నిరుద్యోగ వృత్తి ఎత్తేసినందుకు చాలా ఇది చేశారు కానీ నిరుద్యోగ వృత్తి ఇచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి వాళ్ళ బద్దగస్తులు చేయడం ఒక ఇంపార్టెంటా లేదంటే వాళ్ళకి ఉద్యోగం ఇవ్వడం అవసరమా అనే దాని మీద వాళ్ళకి గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగులకి ఒకటి పాయింట్ ఐదు లక్షలు ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం జగన్ గారు చేసిన ఈ ఐదు నెలలో చేసిన మరో అద్భుత కార్యక్రమం అలాగే గ్రామ వాలంటీర్ల పోస్టులు నాలుగు లక్షల మందికి నాలుగు లక్షల మందికి గ్రామ వాలంటీర్ల పోస్టులు ఇచ్చారు అది అందరికీ తెలిసిన విషయం అలాగే రాష్ట్ర అవతరణ ఎప్పుడైతే రాష్ట్ర విభజన జరిగిందో ఆంధ్రప్రదేశ్కి రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం అనేది ఒకటి లేదు అది జగన్ గారి హయాంలో జరిగింది ఐదేళ్ల తర్వాత ఐదేళ్ల నుంచి దినోత్సవం అనేది లేదు కాబట్టి రాష్ట్రానికి నవంబర్ ఒకటి రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవంగా ప్రకటించారు ఆల్రెడీ మొన్న చేయడం కూడా జరిగింది అలాగే అలాగే మహిళలకు హోమ్ హోమ్ ప్రకటించ మహిళలకు హోమ్ మంత్రి పదవి ఇవ్వడం ఎందుకంటే గతంలో చంద్రబాబు గారి హయాంలో అది లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు 
వంశ పారంపర్యంగా అచ్చకత్వం అనేది కూడా ఈయన హయాంలోనే జరిగింది ఎప్పటి నుంచో బ్రాహ్మణులు అడుగుతున్నారు ఆ విషయం అది ఒకటి క్లియర్ చేశారు అలాగే ఇక తర్వాత అర్చకులకి జీతాలు ఇచ్చారు పాస్టర్లకి జీతాలు ఇచ్చారు అలాగే మౌలాకి జీతాలు ఇచ్చారు ఇవన్నీ కూడా గత హయాంలో కానీ గత ప్రభుత్వ హయాంలోనూ ఏమీ జరగలేదు ఇలా టోటల్గా ఇరవై ఇరవై పనులు చేశారు ఇరవై అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఇవి సంక్షేమంలోకి వస్తాయి అభివృద్ధిలోకి వస్తాయి రకరకాలు ఏం చూసుకున్నా సరే వీటి మీద పెద్దగా ప్రచారం అయితే చేసుకోవట్లేదు మేము అది చేసాం ఇది చేసామని కానీ వాటి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి చేసేసింది అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అనే దాని మీదే ఫోకస్ పెట్టి ఆ దిశగానే జగన్ గారి ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తోంది వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి కూడా దాని గురించే మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పటికే ఆయన నేను అగ్రిగోల్డ్ చేశాను అది చేశాను ఇది చేశాను మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మొన్న జరిగిన మీటింగ్లో కూడా ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ బోధనకు సంబంధించి ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న విమర్శలకు సంబంధించి ఒక క్లారిటీ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు అది ఎంతవరకు సక్సెస్ చేయాలి ఎలా సక్సెస్ అవుతుందనే క్లారిటీ చెప్పారు అంతే తప్ప నేను ఇంతకుముందు నేను పంతొమ్మిది చేశానని చెప్పి డబ్బాలు కొట్టుకోవట్లేదు అయితే గత ప్రభుత్వాలు అయితే మేము అది చేసాం ఇది చేసాం మేము రుణమాఫీ చేసాం ఇది చేసాం అని చెప్పుకుంటూనే కాలం వెలదీసింది అందుకే లాస్ట్లో ప్రజలు తీర్పు ఆ విధంగా వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు ఈ ఐదు నెలల్లోనే ఎంత అభివృద్ధి కనిపించింది అంటే ఇక మిగిలిన ఈ నాలుగున్నర ఏళ్ళలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలన ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు ప్రజలు ఆలోచించుకుంటున్నారు చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో స్టేట్ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి